Eccoci in diretta, salve a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Granelli la serie, questa sera in compagnia di Alvin. Ciao Alvin. Eccoci, ciao, ciao Pierluigi, buonasera Grazie a tutti, mille. buonasera. Grazie per aver accettato l'invito, eh, con, con molta disponibilità, ti ringrazio tantissimo. Eh, non so se hai avuto modo di, di guardare qualche intervista su Granelli la serie, noi ci occupiamo appunto di persone che nutrono e che coltivano quotidianamente grandi passioni, che nascono, con, cioè diciamo che... Che, che, che perseguono fin da piccoli queste, queste passioni e che le riescono a rendere la loro professione, quindi il centro della loro quotidianità. E tu sei l'esempio eh, in assoluto di, 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 queste, di queste persone, insomma, di questi soggetti, soprattutto per invogliare appunto ehm, tutte quelle persone che nutrono passioni, che coltivano qualsiasi genere di passione, ma che hanno paura di renderla la loro professione, quindi magari eh, ehm, scelgono delle strade più sicure perché eh, condizionati dai familiari, dai parenti eccetera e non si buttano a 360 gradi invece su quelle che sono le loro grandi passioni. Il tuo caso chiaramente c'è grande talento oltre alla grande passione, grande talento perché hai iniziato a lavorare giovanissimo Alvi, cioè eh, io, io ti seguo da anni proprio perché la mia generazione è la generazione che ti conosce più in assoluto, ti segue a Top of the Pops, ehm, ti, ti segue ehm, in tutte le trasmissioni missioni che facevi su Italia 1 a partire da Disney Channel che era appena iniziato in Italia. 1998 e tu eri uno dei giovanissimi conduttori di, di Disney Channel. Raccontaci un po' innanzitutto da dove nasce questa voglia di, eh, di condurre o comunque di approcciarti all'ambiente dello spettacolo, in che contesto familiare sei nato, e se hai fratelli, sorelle e quindi quali erano i tuoi obiettivi iniziali diciamo. Allora è nato tutto nella mia cameretta e nella cucina di mia nonna credo eh, perché eh, i miei lavoravano, mia mamma era parrucchiera e quindi io sono cresciuto un po' nel suo negozio e a scopare i capelli per terra, a cercare di lavare teste alle clienti, ero un bambino eh, quindi inevitabile, eh, giusto per intrattenermi mi faceva fare queste cose e però quando non stavo in negozio andavo da mia nonna e mia nonna eh, aveva questa casa molto grande io dalla cucina però in cucina ci mangiavo, stavo con lei e, e lei aveva sempre la televisione accesa e guardava sempre pranzo e servito guardava eh, le, le classiche trasmissioni degli anni eh, 80, 90 80 più che 90 <ride> e quindi e poi io le guardavo a casa in realtà a casa guardavo molta meno televisione perché i miei non me lo permettevano perché mi dicevano devi andare a letto presto perché domattina c'era scuola quindi io alle nove andavo a letto e andavo in camera mia e mi mettevo le cuffie nelle orecchie quindi nella cucina di mia nonna è nata la passione della televisione per la televisione in camera mia è nata quella per la radio perché con le cuffiette io entravo in un mondo che, che era il mondo che io non, non conoscevo perché ovviamente eh, venivo da un paese in provincia di Milano per carità grande, grosso che ero eh, però eh, ai tempi era, era estrema periferia, quindi era quasi a sé stante. Eh, e io lì ho sviluppato la passione per la radio perché era la mia finestra sul mondo. Nella, camera, nella cucina di mia nonna invece la passione per la televisione, perché lei aveva molta riverenza per i presentatori, ehm, li amava in modo particolare, poi come si, non si faceva ad amare Corrado. No, no. E Iva Zanicchi piuttosto che, che tutti i grandi, Sandra e Raimondo, insomma, i grandi di e gliene, hai, gliene hai presentato qualcuno? Poi sei riuscito a presentare? No, no, no purtroppo è scomparsa e quindi non, non, non ce l'ho fatto, non ha visto niente della mia carriera. No. Purtroppo, però, però sono convinto che, che in qualche modo sia, sia soddisfatta e orgogliosa di suo, di suo nipote. Eh, la ragione per cui mi ero innamorato della televisione era proprio quella, il fatto che lei avesse così tanta riverenza nei confronti di questi eh, personaggi eh, che avevano una classe, un'eleganza, una serietà e una simpatia eh, poco comune in realtà e quindi quello mi piaceva e il fatto di poterlo ritrasmettere eh, è, è stata quella cosa che mi ha fatto cercare di... Eh, di andare verso quella direzione lì. Poi ovviamente tu dicevi prima che bisogna inseguire i propri sogni ed è inevitabile che si debbano inseguire i propri sogni. La cosa più difficile è resistere, 
è resistere perché eh, le porte in faccia sono molte di più delle porte che ti aprono al successo eh, in tutti i campi io, io parlo di televisione adesso ma la radio è la stessa cosa poi sono appassionato d'arte, di musica, di, di filmmaking quindi eh, sono ad ampio spettro tra virgolette quindi di porte, mi piace prendere le porte in faccia un po' in tutti i campi <ride> ormai diciamo che è diventata anche quella una passione prendere le porte in faccia esatto Però tu sei uscito veramente giovanissimo dalla, dalla cameretta di casa tua per, per entrare eh, nel mondo dello spettacolo perché appunto avevi pressa poco vent'anni forse anche di meno sì. quando hai iniziato con la televisione e come è, com è andata? chi ti ha dato questa forte spinta per provarci? come è accaduto? Allora, io, sono, eh, io ho mollato economia e commercio, l'università che frequentavo ai tempi, quindi avevo vent'anni, e dovevo dare un esame di diritto privato. Eh, mi stavo preparando nella biblioteca mia, Aro, eh, dove, dove studiavo con gli amici, dove insomma facevo finta di studiare con gli amici. Eh, diritto privato è uno dei grandi scogli di economia e commercio e era tipo alla seconda volta che ci provavo, ma sapevo che non era la mia strada economia e commercio eh, l'ho frequentata per un anno ma sapevo che alla prima occasione eh, l'avrei mollata e la prima occasione si è presentata con una telefonata proprio in quella biblioteca lì dove mi diceva eh, guarda c'è un provino per eh, una, una trasmissione televisiva eh, ovviamente tu ti chiederai come ha ah, quindi eri iscritto a un'agenzia di spettacolo mm. sì, lo aveva fatto un'amica un mia cara, mm. amica, che saluto per me eh, perché ovviamente ai tempi, frequentando l'università, ero in cattolica, ehm, avevo bisogno di due o tre lire per guadagnarmi, cioè per, per, per godermi un po' una birra con gli amici, piuttosto che una partita con gli amici, piuttosto con che la vacanza stessa. Cosa, quindi voglio dire. Mi ha detto, prova a iscriverti qua, secondo me funziona. Sono, mi hai iscritto, mi hanno chiamato, e ho detto, guarda, non mi prendono per fare le fotografie, secondo te mi prendono per un programma televisivo. Proprio così. Quindi è stato... un. Alla fine eh, ho messo giù, ciao ciao, eh, ma richiamato, quindi c'è dietro il fatto, quindi ci deve essere dietro qualcosa che ti fa capire che magari c'è una possibilità. Eh, mi ha richiamato, mi fanno, senti, guarda, eh, gli ho detto, guarda, mi ha chiamato cinque minuti fa la tua collega, mi ha proposto la stessa cosa, ma l'ho detto di no, mi fa, ma sei sicuro? Perché guarda, è lì vicino a... Era in via Morimondo. Ehm, e quindi sulla strada per andare in Cattolica per me. Quella mattina, se non ricordo male, era un venerdì. E entro que dentro questo casting e c'erano 300 persone. Apro la porta e così come la apro, faccio per chiuderla. E mi ferma il ragazzo che curava i casting e mi dice guarda, fermati, eh, metti giù il tuo nome almeno, che, che secondo me l'aspetto fisico ci può interessare molto. E, però ti devi tagliare il pizzettino. Io avevo fatto crescere il pizzetto da due mesi il pizzetto ah, ecco. in giro, sette peli qua sì, no, e non... il anni 90, quindi esatto. è decolorato quindi era decolorato si vedeva ancora meno quindi tre peli decolorati sì. ma ero orgogliosissimo e quindi mi fa però questo te lo devi tagliare gli ho detto guarda chiedimi tutto ma di non tagliare questo sforzo che ho fatto fino adesso quindi eh, l'ho mollato mi fa va bene allora fai così torna la prossima volta e qu quando sei più libero abbiamo un callback se riesco ti infilo dentro sono tornato ho fatto un callback ne ho fatti altri ne ho fatti altri e sono arrivato a Disney Channel quindi è, è iniziato tutto da lì e poi hai capito che quella era la tua strada nel senso con il primo lavoro a Disney Channel hai capito che la conduzione era qualcosa che ti piaceva era qualcosa che avevi forse dentro di te appunto maturata dai primi anni in cui ah, sì, Disney Channel, Disney Channel è, stato, è stata una palestra pazzesca, fondamentale, in anni incredibili, perché era il 98, quindi era, eh, erano, diciamo così, gli ultimi anni in cui la televisione generalista era, era padrona dell'intrattenimento sì. generale. E io ho fatto in tempo a vivere i primi anni, giusto in maniera... Eh, bella, goduta eh, di, mi, fa, mi piaceva fare Disney non sapevo cosa volesse dire essere presentatore perché lo vedevo in televisione ma mi piaceva farlo la squadra con la quale siamo partiti era bellissima, pazzesca e poi sapevamo di andare in diretta e, e la diretta per me suonava familiare con la radio perché la radio è in diretta io ero appassionato di radio quindi erano due mondi che nello stesso tempo si, eh, si materializzavano davanti a me e quindi ho avuto degli insegnanti pazzeschi, c'era Alessandro Baracco che era il direttore delle Iene 
le Iene, sai quello che facevano venire il mal di testa con le telecamere sì, tutte sì, sì, sì. veloci quando c'era ancora Fabio Volo, quando c'era ancora Simona Ventura, eccetera. Sì, sì. Quindi lui, lui è stato un maestro pazzesco insieme a Maurizio Spagliardi e, e tanti altri. Il gruppo di autori che poi e tuttora, eh, insomma, quelli che sono rimasti autori frequento, vedo uno è autore di Fiorello, eccetera, era il mio autore, quindi, insomma poi nel, nei 23-24 anni ci siamo rincontrati, quindi non so come l'ho capito, seguivo l'onda, mi piaceva, stavo bene e continuavo a farlo, e incrociavo le dita perché cioè. là fuori, perché io ero su satellite, ero su Telepiù, quindi era pagamento, quindi era tutto un mondo molto eh, protetto, e quindi quando poi andrò, se, se ho la fortuna di andare là, per me era proprio l'Olimpo, no? E alla e fine... Dopo, dopo due anni ti hanno chiamato per Italia 1. Dopo due anni ho incontrato Franchino Tuzio, che era eh, il manager che io eh, sentivo nominare in radio. Quindi c'è sempre un nesso radio TV. Mm. Lo sentivo nominare moltissimo a radio, in radio. A radio DJ c'era Albertino, c'era Rosario, Fiorello, che lo nominavano sempre. E, e quindi per me era questo personaggio che loro osannavano come eh, eh, un personaggio con la coda di cavallo, eccetera, come Fiorello, eccetera, che faceva morire dal ridere, che parlava in modo particolare e che era eh, manager, lavorava con Cecchetto, eccetera. Quindi io lo conoscevo. Poi a Disney eh, ero a Sanremo per delle interviste e mi hanno parlato di Franchino. Mi hanno detto, guarda, tu dovresti andare da Franchino. Io ho drizzato subito le antenne e ho detto, ma Franchino, Franchino, quello di Radio DJ, di cui parlano, eccetera. E mi ha detto, sì, certo, stai scherzando. Eh, secondo me non gli dai due lire, ma lui è il numero uno. Sono andato a incontrarlo a Radeschi, in via in Corso Garibaldi. Eh, era un pomeriggio e mi fa, ciao, ciao, piacere, cosa bevi, bevi qualcosa? Sì, sì. Senti, eh, che cosa stai facendo tu adesso, Disney Channel? Ah, bene. Allora, settimana prossima andiamo in Mediaset, andiamo a Italia 1, ok? Non mi ha chiesto se avevo agente, se avevo... Mi fa... Eh, se ti va, eh, ti faccio conoscere la dirigenza di, di Italia 1. Io settimana successiva sono andato a Italia 1, ho conosciuto la dirigenza di Italia 1 e dopo tre settimane avevo eh, il programma su Speed su Italia 1. Avevo un agente però. Eh, e lui stesso eh, mi disse, gli ho detto guarda io ho un agente quindi è una penale da pagare eh, e mi fa quant'è? e gli ho detto eh sono tot euro mi fa ok daglieli, quando poi li facciamo insieme me li ridai Mazza. quindi credeva e... fortemente in te credeva fortemente in te guarda è stato, è stato un incontro pazzesco, è stato un incontro pazzesco e da lì poi è durato vent'anni poi purtroppo è scomparso qualche anno fa ed è stata una mancanza incredibile, soprattutto per me perché eravamo diventati proprio amici, sai, quando nascono le cose così, poi, sì, e poi c'era sì. sintonia, sai quelle, quelle robe per cui no, alzi la cornetta insomma, in qualche modo, cioè ti ha, ti ha veramente voluto e sì. ha visto che funzionavi tantissimo perché poi sei passato appunto da Italia 1 a Rai 2 con programmi comunque molto legati all'ambiente della musica, tu sei stato praticamente il volto di Top of the Pops ehm, poi eh, per tanti anni hai condotto appunto già all'epoca con Ilari Blasi eh, Giorgia Palmas poi sei stato, vabbè, CD Live che era praticamente una versione rinnovata di Top of the Pops quindi tutto, tutto questo successo tutta questa eh, notorietà improvvisa, perché poi eri comunque giovanissimo e ti andava sempre meglio nel corso degli anni ti ha condizionato nelle, nelle tue scelte, nella tua vita privata eh, ti ha un po' sbandato perché voglio dire, eri ventenne però eri comunque un ragazzo poi ribadisco negli anni 2000 eh, e soprattutto i tuoi genitori ti hanno sempre appoggiato? oppure no. ti... No. no, nel senso che avevano eh, molta paura del tubo catodico e della, della televisione per tutto quello che ovviamente eh, si crede si celi dietro quel tubo catodico e in realtà si cela dietro un tubo catodico come dietro una scrivania, quindi eh, eh, solo perché è sotto i riflettori. Eh, la mia fortuna è stata Franchino, eh, Tuzio, il mio manager, che mi ha guidato eh, in maniera proprio eccellente, non credo che che ce ne siano altri manager così, anche chiacchierando negli anni con varie altre persone che hanno altri manager. 
perché proprio lui era molto, molto specifico e personale, poco distaccato, era molto, tu hai questa caratteristica, devi svilupparla di lì, trova la tua strada, fai, era molto vicino, quindi quella roba lì è quella che mi ha aiutato. Poi io ho avuto la fortuna, di, dico fortuna, di partire con i bambini che sono la parte più difficile da trattare nell'intrattenimento, perché perché Disney poi aveva una Bibbia di cose da dire e da non dire, quindi io ho fatto una scuola pazzesca per quei due anni in diretta no, no. e poi ho dovuto cambiare, perché poi crescevo anch'io, mi portavo dietro i bimbi che crescevano, poi mi sono ritrovato a lavorare con persone che mi seguivano a Disney Channel cioè, e quindi che erano miei fan, Ti parlo di Chiara Tortorella per esempio, che adesso lavora a 101, cioè abbiamo fatto anche dei programmi televisivi e, e, e quindi sono passato poi ai ragazzi, poi sono te- passato con Verissimo a, 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 alle famiglie e poi sono, ho continuato nel, nel mondo delle famiglie con, con Mediaset per il, l'Isola dei Famosi e poi Print the Noise, che è stato finalmente il raggiungimento di quello che era il mio sogno. Sì, che poi è stato un grande successo, infatti ci si chiede se ci sarà una, una nuova edizione o qualcosa di... So che c'è qualcosa che bolle in pentola eh, per il futuro, che ti riguarda. Non so se... Guarda, si... <ride> Guarda eh, in realtà eh, ti, posso dire, ti posso dire questa cosa che quando Brinde Noise ha dato in onda ha dato in onda per due stagioni molto ravvicinate mm. eh, una spremitura del programma pazzesco eh, e ha tenuto sempre eh, però poi non abbiamo capito neanche la produzione, il produttore eccetera, non abbiamo capito esattamente la ragione per cui non ci fosse più Brinde Noise e anche quindi Permetto di dire che è stato anche scopiazzato negli ultimi anni, Bring the Noise. Sì, sì. An- anche, molto, anche molto recentemente, sì. Anche sì. molto recentemente, esattamente. Quindi a questo punto un ritorno de- dell'originale non sarebbe male, eh, voglio dire. Poi, Guarda, eh, s- siamo, siamo aperti a, a tutto, ci, ci si sta lavorando perché questo è il mio lavoro e quindi vediamo, vediamo che cosa succederà. E poi tu contemporaneamente però hai sempre lavorato anche in radio, come giustamente dicevi, tant'è vero che tuttora lavori per Radio 101, ma in passato hai lavorato anche per Radio 105, insomma le, le hai fatte un po' tutte, anche le, le radio più importanti, e da, da un paio d'anni lavori in compagnia di Katia per mm-hmm. Radio 101, sì. dal, dalle 12 alle 2, che poi è alle stato 14, esatto. Anche quella ha avuto così tanto successo che è stata ampliata, perché all'inizio doveva durare un'ora e poi l'avete ampliata a due ore. Quindi, insomma, sì, se lì... penso a come è nato anche quello è, è pazzesco, perché poi dopo vai a ritroso a pensare alle cose. Io quando facevo Brinde Noise, proprio tra l'altro, con, con Katia, perché l'ho invitata nella prima puntata, ci siamo trovati subito, ci, già, già ci conoscevamo, ma non professionalmente, ci siamo trovati molto bene in onda e quindi da lì eh, l'ho fatto venire la seconda puntata la terza e quindi poi è diventata una presenza costante e, 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 e ha dimostrato anche la ragione per cui eh, dovesse venire tutte le puntate Ci siamo, c'è stata molta armonia e un giorno mi ha detto ehm, anzi io le ho detto guarda io ho mollato la radio perché in quel periodo stavo facendo eh, Bring the Noise eccetera avevo anche rifiutato l'isola in quei due anni era quindi mm-hmm. 17 18 quindi ero molto concentrato sulla radio ero a 105 e poi Bring the Noise eh, la radio era andavamo benissimo eravamo nel quinto, eh, quinto programma in Italia di tutte le fasce orarie quindi proprio il quinto in classifica io e il DJ Giuseppe facevamo Music and Car su 105 e, però arrivi a un punto in cui, in cui devi fare delle scelte e io ho scelto di eh, aspettare di mollare la radio eh, sapevo che probabilmente non sarebbe stato per sempre ma, ehm, ma in quel momento c'erano cose un po' difficili all'interno e quindi mh, all'interno del programma non ero più soddisfatto e quindi ho mollato e facevo Bring the Noise a Bring the Noise l'ho detto a Katia Katia se io dovessi mai riprendere la radio non lo so se accadrà mai ma lo, mi piacerebbe farlo con te e lei mi ha detto oh mio Dio magari non l'ho mai fatta e io ho detto benissimo e, e dopo un paio d'anni ci siamo ritrovati a 101 e, 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 e ci stiamo divertendo tantissimo e, e, stia, e sta piacendo sì, molto il programma perché la fascia oraria dalle 12 alle 2 non vi permette più di pranzare però mi state no ma, ma noi mangiamo in onda non si può sì. fare ma abbiamo detto alla, alla dirigenza al nostro, al nostro direttore che ha detto questo è il programma di famiglia cioè dobbiamo par- poi Katia porta sempre i sacchetti di roba di cibo ah, quindi caramelle sì. quindi guarda Una è quello forse che, che, che passa attraverso il microfono e, e piace e poi un'altra tua grande passione che hai sempre coltivato è stata la musica spiegami perché invece nell'ambito della produzione tu sei anche un musicista eh, usi degli pseudonimi cioè non ti piace vabbè 
tu ti chiami Alvin ma in realtà ti chiami Alberto tra l'altro vorrei sapere <ride> quindi già questa è una spiegazione è proprio aborito diciamo, il danno e voglio sapere anche da dove nasce Alvin innanzitutto e poi allora, per... Alvin nasce dagli amici Alvin nasce dagli amici ti, no, ti, ti rispondo già a questo perché sennò poi mi perdo Alvin nasce da... poi parlo un casino quindi uh, Alvin eh, nasce dagli amici perché Alberto è il mio nome Albi non mi faceva impazzire come, so... come eh, nickname e allora è diventato Alvin, eh, e mi rappresentava perché sono sempre stato abbastanza internazionale, quindi eh, come, come passioni, come, come voglia di, 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 di studiare, di capire, di conoscere, ho lavorato in Inghilterra, quindi insomma Alvin mi rappresentava di più. Adesso ti devo dire che mi rappresentano bene entrambi, sono Alberto e sono Alvin. Eh, il fatto che nella musica non avessi mai usato il mio, eh, mio nome vero era perché non volevo mescolare le cose, sai, agli inizi la gente ti guarda, ma ah, questo vuole fare questo, vuole fare questo, vuole fare. E, e quindi nella musica preferisco, anche perché non sono, non sono David Guetta, capisci? E, e non ho neanche le pretese di farlo, lo faccio perché amo farlo. Mi diverte produrre tuttora, adesso sto lavorando a un sacco di cose. Un, un pezzo l'ho portato anche a Bring the Noise, altri pezzi sono andati in classifica in Russia, insomma... Ah, mi, piace, sì, 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 mi piace fare, mi piace riuscire a mettere a, a, a fare le cose che amo. Sono eclettico di natura, i quadri mi piacciono un sacco, la pittura, mi piace l'arte, mi piace tutto ciò che è audiovisivo. E Quindi mi piace i quadri nello sfondo li hai fatti tu? Sì, 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 questi qua sono tutti miei. Sì. Non so dove metterli, allora li appendo. Ecco. E quindi ho la casa che è strapiena quindi... <ride> poi hai anche una bellissima famiglia hai anche ehm, come dire trasmesso l'amore per la musica ai tuoi figli vedo che, che suonano già sono anche già abbastanza pronti ma se loro ah, sì, cerchiamo di divertirci cerchiamo di divertirci poi ognuno seguirà la propria strada io non voglio bloc... forzare nessuno ma Mi faccio vedere cosa c'è si può fare ecco. ma se loro volessero seguire appunto le orme del padre tu glielo consiglieresti? Che no, assolutamente no, <ride> assolutamente no. È, 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 tro, è troppo dura, <ride> è troppo dura, è troppo faticosa, è troppo impegnativo e devi essere, devi essere una mente molto forte, molto no, al, al contrario, non è che glielo sconsiglierei, sono liberi di fare quello che vogliono, eh, ci mancherebbe. Eh, quello che cerchiamo di fare io e mia moglie è di far emergere le, le, le caratteristiche che più contraddistinguono lui e lei, perché sono diversi. Eh, però cercando di fargli fare tutto, così che loro poi troveranno, se uno si trova a suo agio suonando il piano, che vada, vuole fare lezioni di piano, va bene, facciamo lezioni di piano. Uno vuole andare a cavallo, vai a cavallo, prova. Quando trovi la tua, eh, ti eh, supporteremo. Sì. sì, certo, certo. Bene, ehm, l'ultima cosa, l'intervista più figa che hai fatto nella tua carriera, non lo so, tu hai intervistato anche artisti di fama internazionale, sei sempre stato a contatto con la musica, quale, quale aneddoto ci puoi raccontare di, di personaggi che hai incontrato e che non ti saresti mai aspettato di, di intervistare nella tua vita? Guarda, potrei scriverci un libro adesso, eh, nel senso che io ho fatto due anni e mezzo a Londra, dove ti faccio capire la situazione. Lo studio di Top of the Pops e poi di CD Live, ovvero CD UK ai tempi, era composto da quattro palchi nello stesso studio, in quattro lati diversi dello studio, ok? Era uno studio immenso. Io non me lo ricordo. Eh, dove spostavano il pubblico davanti a ogni palco, quindi su un palco cantava eh, Pink, Finito di cantare, la presentatrice lanciava i take that che erano sull'altro palco, quindi spostavano il pubblico di lì e registravano i take that. Così per tutto il giorno, perché registravano tutta la puntata, immagina c'erano i simpli red, i take that, c'erano eh, Pink, c'era Madonna, c'era eh, Lou Reed, tutti, eh, eh, Robbie Wee, tutti, guarda, tutti i take that, sono diventato amico dei take that, insomma... E, 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 era, era, e Pink voleva venire a casa mia perché solo perché ero italiano mi fa tu sei italiano io voglio venire a casa tua ah, ma ho cercato le chiavi mi, fa, mi piace il vino sì, sì, ma poi con una semplicità Alicia Keys stupenda stupenda ah. Alicia Keys guarda pazzesca e, Lurid invece, eh, invece mi ha mollato davanti alla telecamera perché non avevo su una camicia italiana e quindi 
in pace all'anima sua, adesso non c'è più, però poi la sua manager è stata un quarto d'ora a dirmi mi spiace, mi spiace, mi spiace, a me, che dico, e l'Urid comunque non è un problema, e invece la mentalità britannica non si smentisce mai, è venuta, è stata dieci minuti a spiegarmi tutto, fa, non era una roba personale, è fatto così, in studio aveva trattato malissimo la gente nelle prove, eh, quindi, insomma, ci sono un sacco di aneddoti, un sacco, un sacco. Bene, bene. Allora, l'ultima cosa in assoluto, un consiglio per tutti i giovani o anche meno giovani che vogliono intraprendere la tua carriera o comunque che vogliono affacciarsi al mondo dello spettacolo avendo comunque, cioè continuando a studiare recitazione oppure eh, dizione, insomma c'è da studiare tanto, che consiglio gli daresti? Ah, per fare questo lavoro? No, no, non lo so, e credo, mh, do il mio, quello che ho fatto io, non so se è giusto o sbagliato, eh, devi lavorare solo su te stesso. Eh, su chi sei tu su che cosa vuoi da te eh, e, e, e cosa sei in grado di dare e poi studiare, studiare, studiare leggere, ascoltare, capire eh, io, io credo di aver imparato a parlare quel poco che so perché poi faccio strafalcione anch'io ma ascoltando la radio eh, leggendo libri eh, non per la scuola eh. io quando faccio i compiti con i miei figli spesso mi trovo a disagio tengo anche sempre il telefonino in mano in... anche l'inglese l'hai imparato così? Ascoltando? L'inglese l'ho imparato, sì sì, ero amante della musica e quindi mm. ascoltavo i testi, me li tiravo giù, me li... Eh. E, e poi, stando in Inghilterra ovviamente impari tantissimo, quindi due anni e mezzo là, e poi, eh, siccome non lo sapevo benissimo, ho detto, devo sposarmi un inglese. E quindi... Eh. E so che è stato un grande colpo di fulmine anche, il tuo eh. amore. Poi... È, stato, è stato un colpo di fulmine pazzesco, sorprendente. Anche lì le cose, la vita ogni tanto ti tira delle mazzate, delle accoltellate pazzesche, ma ogni tanto invece ti, da, ti stacca dei biglietti in prima fila e quindi bisogna, bisogna sapere gestire entrambe le cose nella vita. Questa è la, la parte più difficile. Grazie mille per, per questa bellissima intervista, per, per la tua disponibilità, grazie per queste pillole che hai regalato al pubblico di Granelli. E allora, in bocca al lupo per il futuro, so che ti vedremo prestissimo con un nuovo progetto. E incrociamo le dita. Che tanto prestissimo dire. non lo so, vedi, vedi, si lavora, qua non ci si arrende si mai. E il intrattenimento è, ha subito un, 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 una pesante mazzata, fammelo dire, eh, in questi ultimi anni perché sta cambiando, eccetera, ma poi col Covid in modo particolare, quello radiofonico e televisivo hanno subito veramente eh, delle mazzate non indifferenti. Eh, si risolleverà, cambierà sicuramente? Non lo so, noi siamo lì e quindi continuiamo a lavorare. Dove andremo?